കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിന്നാദം അലകടലിൻ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്നാദം കൂലമ്മാവിന്നാദം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ കളകളമൊഴുകി വരും കുളിരലയിന്നാദം അലകടലിൻ ആഴങ്ങൾ അയാൾ ഒന്നും കേൾക്കാറില്ല ശക്തമായ കാറ്റും കനത്ത മഴയും പെയ്യുന്ന ചെളി നിറഞ്ഞ കാടുവഴികളിലൂടെ അയാൾ ആവേശത്തോടെ നടക്കും സ്വർഗീയമായ എന്തോ ഒന്ന് ആവാഹിച്ചെടുത്ത പോലെ ഭ്രാന്തമായി അയാൾ മുറിയിലേക്ക് കയറും ജനലുകൾ അടച്ച് അയാളുടെ പിയാനോയിൽ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ പുതിയ രാഗങ്ങൾ ഉതിർക്കുക ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ബെയ്തോവൻ രാഗങ്ങളാണവ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ബെയ്തോവൻ രാഗങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തേഴ് നായർ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം റേഡിയോ പ്രിയോർ സെന്റ് ഫിലോമിനാസിലെ കുട്ടികളുടെ നൈസർഗിക കഴിവുകൾ പ്രകടമാക്കുന്ന റേഡിയോ പ്രിയോറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഈസ് മീ ജോസഫ് ജോമാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ഓഫ് സൈനിങ് ഇൻ ഇന്ന് റേഡിയോ പ്രിയോറിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സന്ദേശം നൽകുന്നത് പതഞ്ജലി കോളേജ് ഓഫ് യോഗയിലെ യോഗാചാര്യ ശ്രീമതി ഹെന സജീവ് യോഗ തെറാപ്പിയിലെ ഡിപ്ലോമ ബിരുദധാരിയായ ശ്രീമതി ഹെന അഞ്ചു വർഷങ്ങളിലധികമായി യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും പതഞ്ജലി കോളേജ് ഓഫ് യോഗയുടെ പേരിൽ എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഹേന യോഗാചാര്യയാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി നാം ആചരിച്ചുവല്ലോ അന്ന് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ യോഗ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യോഗ യോഗാടയിൽ മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അതായത് അതൊരു കായികാഭ്യാസവുമല്ല അത് പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് യോഗയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് മരുന്നില്ലാത്ത എന്താണ് മരുന്നില്ലാത്ത രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ യോഗാദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ നാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭീതിയിലാണ് യുജ്യതെ അനേന ഇത് യോഗാഹ അതായത് യുജ് എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് യോഗ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് യോജിപ്പിക്കുക എന്താണ് പ്രാണനും ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആണിവിടെ പ്രാണനും ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധം വരുമ്പോൾ സുഖവും ഇല്ലെങ്കിൽ അസുഖവുമാണ് ഉണ്ടാവുക ആരോഗ്യം എന്നാൽ അസുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നല്ലേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓടി നടന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായും യോഗ തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി കാരണം ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ യോഗയ്ക്ക് കഴിയും എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവും അല്ലേ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്ത ശരിയായ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് സാധിക്കാം ഏതൊക്കെയാണവ ശരിയായ ശ്വസനം ശരിയായ ഭക്ഷണം ശരിയായ വ്യായാമം ശരിയായ ഉറക്കം ശരിയായ ചിന്ത ഇത് തന്നെയാണ് യോഗയിലെ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിയായ ശ്വസനം നോക്കാം ശരിയായ ശ്വസനം എന്നാൽ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഉദരം ബലൂൺ പോലെ വീർക്കുകയും ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഉദരം അതുപോലെ തന്നെ സങ്കോചിക്കുകയും വേണം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തവണ ശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള ആമ വെറും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ദൈർഘ്യം നമുക്ക് യോഗയിലെ നിരന്തരമായ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസിനെയും ഇമോഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണ് 
യോഗയിലെ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളിലൂടെയും പ്രാണായാമങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇനി നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സത്വഗുണപ്രധാനമായിരിക്കണം അതായത് കുട്ടികളായാലും ഇന്ന് കൃത്രിമ രുചിയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് അമിതവണ്ണം പ്രശ്നമായി കാണുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച മാംസാഹാരം കഴിവതും ഒഴിവാക്കി പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും അതും സമയത്തിന് കഴിക്കുകയും വേണം ശരിയായ വ്യായാമം എന്നാൽ അത് യോഗ തന്നെയാണ് അത് ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് യോഗ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കാനും ആരോഗ്യമുള്ളവൻ ആരോഗ്യവാന്മാരായി തീരട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു കൂടാതെ കൂനമ്മാവ് സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ റേഡിയോ പ്രിയറിനും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എന്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു ലോക സമസ്ത സുഖിനോഭവന്തു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ഇത്ര ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ചങ്ങാതിമാരില്ല കേൾക്കാം എന്താണ് പുസ്തകങ്ങൾ ബുക്സ് എ പോയം ബൈ ഐറിൻ ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രം നയൻ ഡി ബുക്സ് എ പോയം ബൈ സോൾവിക് പോൾസൺ റസൽ ബുക്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ടേക്ക് യു ഫാർ വെറ എവർ യു വുഡ് ഗോ ഫ്രം ടോറിഡ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ജംഗിൾ വേസ് ടു നോർദേൺ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് സ്നോ Books bring us gift from long ago and hints of future days and lead the mind refreshingly on unfamiliar ways. Books are the chest of pirate gold where wealth in stories lies as varied as the clouds that blow across downbow skies. Sandra Maya Sangeetha, Jeeza Tindya Bharim Kurekyan, Manasindya Bhavang Mimatyan, Sangeetha Tholam Kalivu, Matyendhi Nundu. ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക സംഗീത ദിനം സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് ടെൻബിയിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന പി സുവർണ ഗീതം സ്വരരാഗം ശ്രവണ സുന്ദരങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിൽ വികാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് രസിപ്പിക്കുന്ന കലയാണ് സംഗീതം സ്വരങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ആശയപ്രകടനം നടത്തുന്നത് നാദഭാഷയാണ് വികാരങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് സംഗീതം നമ്മുടെ സകല വികാരങ്ങളെയും സംഗീതത്തിൽ കൂടി പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയും സമ്യമാകുന്ന ഗീതം അഥവാ നല്ല ഗീതം എന്നാണ് സംഗീതം എന്ന വാക്യനർത്ഥം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ടാവും സംഗീതത്തിന് ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പുരോഗതിയിൽ സംഗീതത്തിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് വിവിധ ഭാഷകളിൽ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ മനസ്സിന് കുളിരേകുന്ന ഭാവങ്ങളുമായി സംഗീതം ഒഴുകുകയാണ് സംഗീതത്തിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ കൈമാറി ഒഴുകട്ടെ ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത ഗംഗാ പ്രവാഹമായി വാർത്തകളുടെ ലോകത്തേക്ക് എറ്റ് ബിയിലെ ആബിൽ ബോസ്കോയോടൊപ്പം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിനെ മാറ്റാൻ നീക്കം ലക്ഷദ്വീപിന്റെ നിയമാധികാരം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറിയതായി വിവരം അനാഥരായ കുട്ടികൾക്ക് സഹായം ഉത്തരവായി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു വാക്സിനേഷനിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് ഇന്ത്യ ഒറ്റ ദിവസം എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ ലോക റെക്കോർഡ് ഇട്ടു കേരളത്തിൽ പെട്രോൾ നൂറ് പെട്രോൾ വില ഇരുപത്തി പൈസ കൂടി കൂടിയതോടെ കേരളത്തിലും വില ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപ കടന്നു ട്രയൽ തുടരുന്നു കുട്ടികൾക്കുള്ള കോവാക്സിൻ സെപ്റ്റംബറിൽ സൂര്യപ്രഭയുടെ രഹസ്യം പങ്കിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ ടു സൂര്യന്റെ പുറമെയുള്ള പ്രഭാവലയം സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ടു പങ്കുവച്ചു സ്പോർട്സ് കിരീടം കിവി കൊത്തി ടെസ്റ്റിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ പട്ടം ന്യൂസിലൻഡിന് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചത് എട്ട് വിക്കറ്റിന് ചില കൂനമാവ് വാർത്തകൾ വായനാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു കൂനമാവ് സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ വായനാ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ഓൺലൈനായി വായനാക്കുറിപ്പ് പ്രസംഗം നാടൻപാട്ട് പോസ്റ്റർ രചന എന്നിവ നടത്തി ഞാറ്റുവേല കുനമാവിൽ കരുനൽ കൃഷിക്ക് തുടക്കം കോട്ടുവള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കരുനൽ കൃഷിക്കായി വിത്ത് വിതച്ചു കുനമാവ് ബോയ്സ് ഹോമിലെ പാടത്താണ് ഇക്കുറി കരുനൽ കൃഷി നടത്തുന്നത് ഇന്ന് 
നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ശ്രീ മലയാറ്റു രാമകൃഷ്ണന്റെ വേരുകൾ എന്ന കൃതി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബിയിൽ നിന്നും സൂര്യ കിരൺ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മലയാറ്റു രാമകൃഷ്ണന്റെ വേരുകൾ എന്ന കൃതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതിയ കൽപ്പാത്തിയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം മലയാറ്റൂർ നടുത്തുള്ള ചേതാനല്ലൂരിലേക്ക് താമസം മാറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കളക്ടർ പദവി രാജിവെച്ച അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയം സാഹിത്യ പ്രവർത്തകനായി മാറി നഗരജീവിതം നൽകുന്ന സുരക്ഷിതത്വം കാംക്ഷിച്ച് ഗ്രാമത്തിലെ തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തായ്വേലോർക്കാൻ പുറപ്പെടുന്ന രഘുവിൻ്റെ കഥയാണ് വീടുകൾ ഭൂതകാലത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം തന്നെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവാണ് വേലുകൾ എന്ന കൃതിയിലൂടെ കാണുന്നത് കഥാനായകനായ രഘു അച്ഛൻ വിശ്വനാഥ അയ്യർ അമ്മ ഭാര്യ ഗീത പിന്നെ രഘുവിൻ്റെ മക്കളും മുത്തച്ഛനും സഹോദരിമാരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ആണ് കഥയുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ നഗരത്തിൽ പുതിയ വീട് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ വീട് വേണമെന്ന ഭാര്യയുടെ പിടിവാശി മൂലം നാട്ടിലുള്ള കുടുംബസ്വത്ത് വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന രഘുവിൻ്റെ മനോവ്യാപാരങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് നാട്ടിലെത്തിയ രഘുവിൻ്റെ മനസ്സ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും തൻ്റെ വേരുകൾ ഈ മണ്ണിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മരങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്കും വേരുകൾ മണ്ണിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഒന്നിനു വേണ്ടിയും തൻ്റെ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കില്ല എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തിരിച്ചു പോരുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ചുരുക്കിയ ഒരു അവതരണമാണ് കൂടുതലറിയാൻ ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മിൽ നിന്നും പറന്നകുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗാന രചയിതാവ് ശ്രീ പൂവച്ചാൽ കാതറിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഒരു ഗാനം എയ്റ്റ് എഫിൽ നിന്നും ശിവനന്ദ ആലപിക്കുന്ന ഈ ഗാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ചാമരം എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഈ ധന്യാത്മാവിൻ്റെ തൂലികയിൽ പിറന്നതാണ് ും കാലൊച്ചെ
അതായത് ഇന്നലെ ലോക അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായിരുന്നു ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്ററുകൾ പ്ലക്കാർഡുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കും സ്ലോഗൻസ് എഴുതും എന്നാൽ ഇനിയും നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്ത നുറന്നറിവ് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ടെൻസിയിൽ നിന്നും നിതുൽ കൃഷ്ണ എം എസ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ഈ ദിനത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇട നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുടെ അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ ലഹരി മരുന്നായ കറുപ്പിൻ്റെ അഥവാ ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സാമ്രാജ്യ നയങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളിൽ കറുപ്പിൻ്റെ സ്വാധീനം ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ചൈനയുടെ കറുപ്പ് യുദ്ധങ്ങളിലാണ് ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ബ്രിട്ടന് നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സിൽക്ക് തേയില കയറ്റുമതിയിലൂടെ ചൈനയ്ക്ക് നല്ല വ്യാപാര ലാഭം ലഭിച്ചിരുന്നു ചൈനയെ വ്യാപാര രംഗത്ത് അടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടൻ സ്വീകരിച്ച പുതിയ വ്യാപാര തന്ത്രമായിരുന്നു കറുപ്പ് വ്യാപാരം നഷ്ടം നികത്താൻ ലഹരി പദാർത്ഥമായ കറുപ്പ് രഹസ്യമായി ചൈനയിൽ എത്തിച്ചു കറുപ്പ് വ്യാപാരം ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലാഭകരമായിരുന്നു എന്നാൽ കറുപ്പ് ചൈനക്കാരെ സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും തകർത്തു ഇത് തടയാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഇംഗ്ലണ്ടും ചൈനയുമായുള്ള കറുപ്പ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ബ്രിട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപാരത്തിനായി എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളും തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ചൈനയുടെ പരാജയമാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ കറുപ്പ് എന്ന ലഹരി പരത്തിയ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകൾ പോലെ തന്നെയാണ് ലഹരി മരുന്നുകൾ ഓരോ മനുഷ്യനെയും ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ലഹരി നമുക്ക് വേണ്ട ഭയന്നിടില്ല നാം ചെറുത്തു നിന്നിടും കൊറോണ എന്ന ഭീകരന്റെ കഥ കഴിച്ചിടും പുതിയ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് റേഡിയോ പ്രിയോർ ശ്രവണ സുന്ദരമാക്കിയ ലിനറ്റ് ആന്റോണിറ്റോ ടീച്ചർ സാലിപോൾ ടീച്ചർ ദയ ടീച്ചർ എന്നിവർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദ സൗന്ദര്യവുമായി അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരെ അകലെയായിരുന്നാലും മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്തായിരിക്കാം ഫിജോ ജോമോൻ സൈനിങ് ഓഫ് റേഡിയോ പ്രിയോ റേഡിയോ പ്രിയോ കളകള ഒഴുകി വരും കുളിരലയിന്നാദം അലകടലിൽ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്നാദം പൂനം മാവിന്നാദം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നാദം റേഡിയോ